nadhani kuondoka nyumbani na kuja huku ndio jibu la swali langu dharau jeuri au kibri mwanamke mwenye nidhamu na mwenye kuheshimu ndoa yake hawezi kuwa kimya anapoongea na mume wake hicho ndicho unachofikiri ndicho ninachokiona jaribu kula matunda kwa wingi ili kusaidia kusafisha ukungu uliopo mchoni mwako wacha dharau wewe unahisi mimi mtoto mwenzio ukiona mkubwa anacheza na mtoto basi amekuwa mwili sio akili Laiti kama ukijua utathubutu hata kunigusa mkono. Unamaanisha nini? Unadhani mimi nitakaa kimya? Na staili kukuuliza kwa utaratibu upi? Kivipi? Kwa nini? Kwa nini ni nani? Nitajua we ni nani wakati wewe mwenyewe hujui ni nani. Dokas. Dokas. Hivyo mwanamke ujasiri una upata wapi? zote mwanaume anajiamini kuonyesha upendo na mkeo na sio wivu unataka kunificha siri yako eh kuhusu nini unadhani yule mwanaume yule simama naye pale mimi sijamuona ulichokiona ndicho kinachoendelea jinsi gani ulivyokuwa mpumbavu 
ina maana yule mwanaume una mahusiano naye aliwazalo mjinga Dokas Dokas Ole wako nifike nyumbani nisikute maji ya kuoga Nahitaji maji nikaoge. Nenda bafu nikaoge. Kuna tatizo? Binadamu mtembe hujiuliza maswali yasiyo kuwa na majibu. Lakini binadamu mwenye hekima ni mtaratibu anapofuatilia jambo linalosumbua hekima. Sio kila jambo lazima ushangilie. Lucas. Wacha ucheza na akili yangu. Mume wangu. Wendo mstari wangu. Mbona unatoa siri za ndani? Nipi siri yako? Dokas. Kwa nini unanificha mambo yako? Mambo gani na kuficha wewe? Inawezekanaje ili iweje? Nini kinaendelea kati yetu? Kila kona unazungumziwa wewe. Kwa nini? Kwa nini wewe nani? Unanichafua bwana. Kuhusu nini? Leo lazima niambie ukweli. Niambie ukweli Dokas. Guni. Unajua so mwelewa eh? Dokas. Dokas. Bono unanichanganya sana. Sikuelewi kabisa. Kipi usichokielewa ni kueleweshe. Kuhusu tabia yako
zipi zisizofanana na wewe Guni Mbona unapenda mmea usio kuwa na faida moyoni wako Nakosea wapi Wewe ni mchawi Nataka nikwambie kitu. Ila nina hofu na usalama wako. Sitaki uone mabadiliko yangu. Unaweza nikawa tatizo katika maisha yako. Njia unayotumia kujua kweli sio salama kwako. Ila itafika wakati utaujua kweli.
Dani. Shemeji. Yule ni mwanamke mwenzako. Ukizungumza atakuelewa tu. Hmm. Sidhani kama nitaweza. Ila ngoja nitajaribu. <laughs> Shemeji, naomba unisaidie kwenye hilo tafadhali. Hayo, usijali. Haya bwana. Haya. Sikiza ni kwambi mbulu wangu. Nimekuita hapa. Uh, kuna kitu nataka. Haina haja. Naomba ni kuulize kitu. Hivi unaweza kumuacha kubelo bila sababu ya msingi. Si rahisi kama anavyodhani. Istoshe. Haku paswa kumueleza kila mtu mambu andani ya mimi na yeye. Ngoja ni kuambie kitu. Kaa mbali na mume wangu. Lakini. <tos> Huwezi kunikimbia mimi hata siku moja. Dokas mdogo wangu naomba unisamee. Nisamee sitarudia tena Dokas na kuomba niko chini ya mji yako. Ndera. <tos> Hivi ni kweli kabisa umeshindikana kumwambia ukweli mkewe. Sifikiri kuhusu hiyo. Kobelo, mimi kwa sasa siwezi kushiriki mechi za ujana. Light wewe ungelikuwa mimi. Usinge jadili kabisa kuhusiana na familia ya guni. Achana nayo kabisa. Lakini unastahili kumwofua guni. Kwa sasa yupo kwenye mapito magumu sana. Yupo kwenye giza guni. Kobelo, uwe kuna kitu ambacho hukijua. Laba ni kuulize kitu. Hivi, unaweza kutembea usiku kwenye kiza kinene ukiwa umefumba macho? Inaweze kama. Madiba. Mm. Wewe ndio rafiki pekee ambaye unaweza kunisaidia. Nipo nje ya panda. Sijui ni ipi njia sahihi katika maamuzi. Pole sana guni. Ila kwa hapo ulipofikia kama ni mimi ningeshampa talaka. <laughs> ah, unadhani ndio tiba? Ukifanya hivyo kwa mani kabisa. Wacha nikatafakari zaidi. Sawa. Ila nifanyie kazi. Shemeji. Uh, samani. Dokas. Naomba uniamini nitakachokizungumza. Guni sio sawa yako. Mwanaume wa kweli ni yule anayemheshimu mke. Anamthamini na kumjali. Guni anawezaje kutoa siri zako za ndani? Nikabizi kiti chako nikikalie. 
yatakuwa shimu Unimkosea nini? Mbona bado sijakuelewa? Mimi Mimi ni nilimtongoza Lucas. Hmm? <laughs> <coughs> Sio rais kama unavyodhani. Huo ndo msaada wako rafiki. Umemjua sasa. Naguni ni marafiki. Tamaa tu zimeniponza. Usijali mandiba. Ni kawaida kwa vijana. Nashukuru. Basi naomba niondoke. Unaelekea wapi? sasa na kiacha kijiji cha Kilimani na kuhamia kijiji cha Mbugani Ni bora kuwa mfungwa kwenye kijiji cha Mbugani kuliko kuwa mtumwa kwenye kijiji cha Kilimani Dokas 
hautanyona tena kilimani kwa heri Nakimbia kivuli chako mwenyewe. Unazidi kufanya makosa. Usifanye moyo wangu kuchukie. Utaharibu maisha yako. Karibu tena mume. Karibu kwa mkeo. Nisaidie kufua. Nimekuwa sina amani. Kijiji kizima kimekuwa kina amani. Kimepoteza upendo. Furaha na matumaini. <sighs> lazima nijue kweli. Kesho ni lazima nionane na dada yake. Nitajua kweli tu. Ndio. Ni lazima nijue kweli kwenye hili. kweli ni kwamba mimi na Dokas hatuna amani kabisa. Wanakijiji wote wamepoteza imani naye. Sina raha kabisa mtaani. Usijali shemeji. Kosa sio lako. Ni kutokujua. Hata wazazi wetu walishatengwa wakihisiwa ni wachawi. Ila sio kweli. Ni asili ya ukoo wetu wote ndivyo tulivyo. Ila ukishamuelewa ni msaada mkubwa sana kwako. Mimi nashukuru Shemeji kwa kunyondoa hofu. Nashukuru sana. Naomba ni kuage. Nielekee nyumbani sasa. Sawa, acha nikusindikize. <laughs> Sawa Shemeji, hakuna tatizo. Kutumaini limezima Kila mara kipita mita Ninasemwa wewe Yani mengi malala mikoa Nitu ya koe Kwa 
Naam. Hapa tulipo ni karibu sana na barabara kubwa ya magari. Ukifika ni salimie Dokas. <laughs> Nitaanzaje shemeji? Wakati sikumwaga safari ya kuja huku. Anajua chochote kile unachokifanya. Epuka kufanya mambo ya tofauti usimkwaze. Mke wangu Dokas. Abe. Mimi nakuomba unisamee sana. Nisamee sana. Nimekutana na dada yako. Amenyelezwa kweli hadithi kuhusu familia yenu. Na nimemwelewa vizuri. Lakini mwanzo nilikosea kufuata ushauri wa marafiki. Nilisi kwamba ni njia sahihi sana. Lakini sasa nimetambua ukweli. Naomba unisamee sana. Nilijua. Ipo siku taujua ukweli. Ila ulikuwa na haraka tu. Sawa. Na kwamba mke wangu tukatembe tembe kidogo basi. Sawa. Sawa. Tulekee. Na. Doka simke wangu. Abe mume wangu. Unajua mwanzo nilikuwa sijakuzoea kabisa. Nilikuwa napata tabu sana. Ila kwa sasa sina mashaka kabisa na wewe. Hofu yako ni nini? Mimi ni wako. Unapokuwa na mashaka na mimi, unayo haki ya kuniuliza. <laughs> na, 
Sawa. Sasa mke wangu. Fanya mambo basi. Maana anaona kwa jikoni kuna mimi na nyuma kweli. Huniogopi sasa hivi? <laughs> Usijali kwa hilo. Sema chingine. Ni hilo tu mke wangu. Mke wangu wewe. Kila nzuri sema mwenye chakula nacho kipenda. Kile kile yani. Mimi nakujua penda ugali na samaki. Sana yani. Ungeletea <laughs> baga singe kula hapa. Mke wangu. Abe. Tukimaliza kula hapa. Nini? Ah, wish matatizo mme wangu. Wewe mtu wa kwanza. Mke wangu njoo bwana. Embo acha utane bwana. <laughs> acha utane njoo bwana. Na mimi nitapotea sasa hivi hapa. 